ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಪಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಪಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆಯ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅನ್ವಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಪಕರ್ಷಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾವ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಲಾಭ ಏನು ಅಥವಾ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ನಷ್ಟ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಕ್ಷಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಂಕ್ಷಾರಣ ಅಥವಾ ನಶಿಸುವಿಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಬಹುಶಃ ಹೊಸದಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಬ್ಬಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊದಿತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಗ ತಾನೆ ಕತ್ತರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಬ್ಬಿನವು ಸಹಿತ ಹೊದಿರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಪದರ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀವಿ ಈ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಪದರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಕ್ಕು ಅಥವಾ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಈ ಎರಡು ಲೋಹಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು ಲೋಹಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮೈನ ಹೊದಪಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀವಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಲ್ಲೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಮ್ರದ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇವುಗಳು ಯಾಕೆ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಲೋಹಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಗಾಳಿ ನೀರು ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಾಗಿ ಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳು ವಾತಾವರಣದ ದೇವಾಂಶ ಗಾಳಿ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ನೀರು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನ ಅಥವಾ ನಶಿಸುವುದನ್ನ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಾರಣ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಯಾಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒದಕಾಯ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒದಕಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಕಬ್ಬಿಣ ಕಬ್ಬಿಣ ಇದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಡನೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ನೀರು ನೀರು ಸಹಿತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿನ ತುಕ್ಕು ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ಸಹಿತ ನೀರಿನೊಂದಿಗೂ ಸಹಿತ ಅದು ವರ್ತಿಸಿರ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಅದು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಇದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಸಲ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಧಕದ ಜೊತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಗುವುದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಗುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಮ್ರದ ವಸ್ತುಗಳು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ದೊಡನೆ ವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ತಾಮ್ರದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗಿ
ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾಕೆ ಕಪ್ಪದು ಬೆಳ್ಳಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಸಲ್ಫರ್ ದೊಡ್ಡನೆ ಸೇರಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಗುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಮ್ರವು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ದೊಡ್ಡನೆ ಸೇರಿ ತಾಮ್ರದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹಸಿರು ತಾಮ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಕೊಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಯಾವುದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಯಾವುದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಬ್ಬಿನ ಇದು ಏಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಿಡಿತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಿಖರವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಂಕಾರಣ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ನಶಿಸುವಿಕೆ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಿನ ಹೊರ ಕವಚ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾರು ವಾಹನಗಳ ಹೊರ ಕವಚ ಇರಬಹುದು ರೈಲು ಸೇತುವೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಹಡಗುಗಳಿರ್ಬೋದು ರೈಲು ಹರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಭೂಪಾಲು ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳು ಬಹು ಬೇಗ ಸಂಕ್ಷಾರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನ ಮತ್ತು ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ನಷ್ಟವನ್ನ ಹೇಗೆ ತಡೆಯುವುದು ಸಂಕ್ಷಾರಣವನ್ನ ಹೇಗೆ ತಡೆಯುವುದು ನಶಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯುವುದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂಕ್ಷಾರಣವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ತೂಕು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಏನು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಸವರುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದನೂ ಸಹಿತ ಅದರ ನಶಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೇಲೆ ಸತುವಿನ ಲೇಪನ ಮಾಡುವುದು ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲ್ವೋನೀಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗ್ಯಾಲ್ವೋನೀಕರಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ಯಾಲ್ವೋನೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೇಲೆ ಸತುವಿನ ಲೇಪನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲ್ವೋನೀಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕಿಂತ ಸತುವಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೇಲೆ ಸತುವಿನ ಲೇಪನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸತುವು ಬೇಗನೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸತುವಿನ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪದರವನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪದರ ಅದು ನಂತರ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದನ್ನ ತಡಿತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸತುವಿನ ಲೇಪನ ಕಿತ್ತು ಹೋದರೂ ಸಹಿತ ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪದರವು ನಂತರದ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ನಶಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ತಡಿತದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಗೆಲ್ವೋನೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸತುವಿನ ಲೇಪನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆನೋಡೀಕರಣ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆ ಆನೋಡೀಕರಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಆನೋಡೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಸಹಿತ ಬಹು ಬೇಗ ಸಂಕ್ಷಾರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನ ಆನೋಡ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪದರವನ್ನು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪದರವು ನಂತರದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಯನ್ನ ತಡಿತದೆ ಇದ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆನೋಡೀಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ
ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಕ್ಷಾರಣವನ್ನ ತಡೆಯುವುದು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೇಪನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಾರಣವನ್ನ ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿವಿ ಈಗ ಮುಂದುವರೆದು ಅದೇ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಪಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅನಾನುಕೂಲ ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಷಯ ಕಮಟುವಿಕೆ ಕಮಟುವಿಕೆ ರಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಟಿ ಕಮಟುವಿಕೆ ಓಕೆ ಕಮಟುವಿಕೆ ರಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಹು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವುಗಳ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ವಾಸನೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿ ಅವುಗಳ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಬದಲಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗುಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಮಟುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಕಮಟುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನ ಕಮಟುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಮಟುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಗನೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಗಾಳಿಯಾಡದಂತಹ ಸಂಗ್ರಹಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಕಮಟುವಿಕೆಯನ್ನ ತಡಿಬಹುದು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಕಮಟುವಿಕೆಯನ್ನ ತಡೆಯುವುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಕರ್ಷಕಗಳು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಒಂದು ಕಮಟುವಿಕೆಯನ್ನ ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನಿಲವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರುವುದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಅದರ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಆ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಲ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಅನಿಲ ಆಮ್ಲಜನಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತುಂಬಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ ಅದು ಆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಪ್ಸ್ ಗಳು ಕರೆದ ತಿಂಡಿಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಬೇಗನೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಮಟುವಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಪ್ಸ್ ತಯಾರಕರು ಈ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಬಹುದಾದ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸಾರಜನಕ ಅನ್ನುವಂತ ಅನಿಲವನ್ನ ತುಂಬಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಕರ್ಷಕಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋ ಬೆಳೆಸೋದು ಅನಿಲ ಆಡದಂತಹ ಸಂಗ್ರಹಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದು ಈ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಮಟುವಿಕೆಯನ್ನ ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಸಂಕ್ಷಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗೂ ಕಮಟುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ನೀವು ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದುವ